ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சாரா எம்ப்ராய்டரி டுட்டோரியல் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிளாக கொஞ்சம் கிராண்டான ஒரு டிசைன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஒர்க் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ட்ரேஸிங்கும் தேவையில்லை நான் ஜஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நெக் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணிப்போ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு கால் இன்ச் வந்து கேப் விட்டுட்டு நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டபுள் செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் சுகர் பீட்ஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி வந்து இந்த ஒரு க்ரீன் கலர் மெஹந்தி கலர் மாதிரி ஒரு இது சேம் கலர் ஆக்சுவலி அவங்க டிசைன் அனுப்புனதில் வந்து இங்கே ஸ்டோன்ஸ் அப்புறம் எங்கள் ஜர்தோசி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கூட பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஸ்டோன் வச்சுட்டு சென்டரில் சென்டரில் ஜர்தோசி இருந்தது பட் இந்த பீட்ஸ் வந்து கரெக்டாக அதுக்கு மேட்சிங்காக இருந்தது ஸோ நான் வந்து ஓகே இங்கே பீட் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பீட் ஒர்க் எடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் இங்கேயும் ஸ்டோன் இங்கேயும் ஸ்டோன் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்டோன் இருக்குது பட் இந்த பீட் வந்து நல்லா மேட்ச் ஆச்சு ஸோ அதனால் வந்து நான் இந்த பீட் ஒர்க் எடுத்துட்டேன் இந்த கஸ்டமர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலி டிசைன் அதே தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் மட்டும்தான் வேறு ஸோ டிசைன் மாறாது இந்த கஸ்டமர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக கிராண்டாக பண்ணி கொடுத்தா அவங்க ஓகே சொல்லுவாங்க ஸோ பிகாஸ் எங்களோட சாய்ஸ்க்கு ஓப்பனாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் சாய்ஸ் கொடுக்குற கஸ்டமருக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் யோசிச்சு யோசிச்சு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னும் ஏதாவது பண்ணி கொடுக்கலாம் அதனால் இந்த கஸ்டமர் எதுவும் ஏன் பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணல அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் திட்ட மாட்டாங்க அதனால் இந்த கஸ்டமர் கொஞ்சம் இன்னும் நான் யோசிச்சு பண்ணியிருக்கேன் டிசைன்லாம் எதுவும் மாற்றல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டோனுக்கு பதில் நான் வந்து பீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பீட் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி எம்போஸ்டு வேண்டாம் நார்மலாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்லா நம்ம எம்போஸில் எப்படி பண்ணுவோம்னா பேஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே ஒர்க் பண்ணுவோம் இது வந்து ஜஸ்ட்டு நான் எம்போஸ் கொடுக்காம அப்படியே ஒரு த்ரீ த்ரீ பீட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி ஸ்லாண்டிங்காக வந்து நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபில்லிங்க்கு பதில் நான் பீட் வச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் ஒன்று வந்து ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஸ்டிச் மெத்தடில் ஃபில் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் நாட் போட்டு நாட் போட்டு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நான் ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஸ்டிச் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணேன் ஸோ பீட் ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மகேன் அவுட் லைன் மாதிரி மறுபடியும் சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ இது வரைக்கும் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோன் ப்ளவுஸ்க்கு செல்ஃப் கலர் ஸ்டோன் ஸோ இந்த ஸ்டோன் வந்து ஓரளவுக்கு கேப் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் க்ளோஸாக வேணாலும் க்ளோஸாக பண்ணிக்கலாம் நான் ஆக்சுவலி இந்த கேப்பில் ஃபுல்லாக பானி ஸ்டிச் போட போகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டிசைன் கிராண்டாக இருக்கிறதுக்காக நான் பானி ஸ்டிச் போட போகிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்துட்டு நான் இந்த ரவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் ஒட்டிட்டேன் ரவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து நீங்கள் பிக்னராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் சென்டிமீட்டர் இல்லை ஒன் சென்டிமீட்டர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேப் வேணுமோ நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் வச்சு ஒரு டாட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு மார்க்கிங்லாம் எதுவும் பண்ணலை பட் அப்படியே வந்து பண்ணிட்டேன் ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்டிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டோன் சுற்றியும் சுகர் பீட்ஸ் வந்து அவுட் லைனாக கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலி டிசைனில் வந்து இங்கேயும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு நாலு சுகர் பீட்ஸ் அதை சுற்றி அகெயின் சுகர் பீட்ஸே இருந்தது பட் இந்த ஸ்டோன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இந்த ஸ்டோன் ஆல்ரெடி நான் மெட்டீரியல்ஸ் வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன் இந்த ஸ்டோன் வந்து நார்மல் ஸ்டோனை விட ஒரு டபுள் டைம் ட்ரிபிள் டைம் காஸ்ட்லி தான் பட் பார்க்க வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கிராண்டாக ரிச் லுக் கொடுக்கும் ப்ளவுஸ்க்கு ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டோன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டோன் கொடுத்துட்டு இதை சுற்றியும் நான் அகைன் சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இதை ஆக்சுவலி கொஞ்சம் காயணுங்கிறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதை சுற்றியும் சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய பீட் சின்ன பீட் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து இங்கே பானி வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் பண்ண பண்ண காட்டுறேன் பிகாஸ் பீட் ஒர்க் ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டோன் சுற்றி பீட் ஒர்க் கொடுக்கறது அகேன் இது ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணுறது இதெல்லாம் நான் காட்டல வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டிச் போடும்போது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் ஸோ இதை சுற்றி நான் வந்து இப்போ எல்லாமே
நிறைய என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறது வந்து பாணி ஸ்டிச் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட் வந்து ஓப்பனாக போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் டிசைனில் போடும்போது ரொம்ப பெருசு பெருசாக ஹார்ட் போடுவீங்க கேப் வந்து அந்த துணி வந்து நிறைய தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் மாதிரி குட்டி குட்டியாக எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கும் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி போட்டால் தான் இந்த ஃபினிஷிங் வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டிசைனும் வந்து ரொம்ப ரிச் லுக் கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜரி த்ரெட்டில் ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா பழகுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சில்க் த்ரெட்டில் போட்டு பழகுங்க ஏன்னா சில்க் த்ரெட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஜரி த்ரெட்டு பண்ணுறதை விட சில்க் த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் டக்குன்னு கட் ஆகிடும் இல்லைன்னா ஒரு நூல் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வரும் ஸோ எல்லா டிஃபிகல்ட்டீஸுமே நீங்கள் சில்க் த்ரெட்டில் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அதெல்லாம் காமன் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு நல்லா ஃபினிஷிங் நீங்கள் ஃபில்லிங் போடும்போதோ இல்லை பானி போடும்போதோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் போடுறது மட்டும் ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கவனிங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி போடுறேன் அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஜஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பெண்ட் பண்ணி போடுறது தான் நம்ம போடுறதுல தான் அந்த ஃபினிஷிங் வரும் ஜஸ்ட்டு அப்படியே பாருங்கள் நான் எப்படி பெண்ட் பண்ணுறேன் எங்கெங்கே கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ரேண்டமாக வந்து எங்கெங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக சேஞ்ச் போட்டே போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன கேப் ஃபில் பண்ணாலும் சரி இல்லைனா பெரிய ஸ்பேஸ்க்கு ஃபில் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் வந்து ரேண்டமாக தான் போடணும் அண்ட் எல்லா சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் மாதிரியான ஃபினிஷிங்கும் இருக்கணும் இந்த ஸ்டிச்சுக்கு வந்து மெயினாக ரொம்ப குட்டி குட்டி குட்டியாக செயின் போடணும் அப்போ தான் அந்த டேர்னிங்கில் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் எந்த அளவுக்கு குட்டி குட்டியாக முடியுதோ அந்த அளவுக்கு போடுங்க ஸோ பானி ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது டிசைன் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த டிசைனில் நீங்கள் பானி ஸ்டிச் போட்டாலும் அந்த கேப் எல்லாமே ஃபில் ஆகிடும் அந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப ரிச் லுக் கொடுக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி பிகினர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லா சைடுமே சேஞ்ச் ஸ்டிச் போட வரல அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரேம் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு டிசைன் போட்டுட்டு அதில் அதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ண அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸில் ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ரேண்டமாக அப்படியே நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறது தான் பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்குதோ நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு போயிட்டு செயின் ஸ்டிச் போடணும் என் சில்க் ரேட்டில் போடும்போது டக்குன்னு கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் நாட் போட்டுட்டு பின்னாடி இருந்து ப்ரீவியஸ் செயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் இப்போ போடும்போது இப்போ இந்த செயின் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட் ஆகிடும் ஸோ கட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் பின்னாடி வந்து நாட் போட்டு எப்பவும் போல் இந்த ப்ரீவியஸ் செயின்லேருந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து செயின் ஸ்டிச் எடுங்க அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி நீடிலிருந்து த்ரெட் வராமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படியே ஃபுல்லாக நிறைய போயிடும் இல்லைனா ஒரு த்ரெட் மட்டும் மிஸ் ஆகிடும் ஒரு த்ரெட் மட்டும் வரும் ரொம்ப பிரித்து பிரித்து போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த த்ரெட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ த்ரெட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கொஞ்சம் நிறையா தேவைப்படும் உங்களுக்கு வந்து எடுத்தவுடனே நீங்கள் இந்த மாதிரி பானி இல்லைனா ஃபில்லிங் ஸ்டிச்செலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்டிச் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம் ஸ்டிச் ஃபெதர் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பானி ஸ்டிச்சு ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம்
ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ ஓரளவு பாருங்கள் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட் வந்து குட்டி குட்டி குட்டியாக வந்து கேப்பே இல்லாமல் எந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு கேப் இருக்கோ அப்படியே ஃபில் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ நீங்கள் எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தாலும் ஓரளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஷேப் மாதிரியே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அண்ட் நீங்கள் சென்டரில் வந்து ஒரு பெரிய பீடு ஒரு சின்ன பீடு நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ எதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த கேப்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பீட்ஸ் மீடியம் சைஸ் பீட்ஸ் ஒரு சின்ன பீட்ஸ் இதை வச்சு நான் அப்படியே ஃபில் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ டிசைன் நல்லா கிராண்டாக அமைஞ்சிருக்கு நான் வந்து இப்போ இந்த ஒரு பீட்ஸ் எப்படி வைக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் அண்ட் இந்த பீட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பஞ்ச் ஆஃப் பீட்ஸ் இந்த மாதிரி பஞ்சில் கிடைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சில வீடியோஸில் காட்டியிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்சாக கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பீட்ஸ் ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆக்சுவலி இந்த பீட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சுகர் பீட்ஸ் இந்த பீட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணுற பீட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போதும் ஃபினிஷிங் டிஃப்ரென்ஸும் நம்மளுக்கு வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா பால் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கட்டாக கட்டான பீட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பீட் வச்சு நீங்கள் பண்ணால் ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் இந்த பீட் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு சைஸ் பீட்ஸ் வந்து வச்சு பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரெண்டு சைஸ் தான் வச்சு பண்ணலான்னு இருந்தேன் பட் மூணு பண்ணால் இன்னும் கிராண்டாக இருந்துச்சு ஸோ த்ரீ சைஸ் பீட்ஸ் வச்சு நான் பண்ணுறேன் ஸோ மூணுமே ஒட்டுக்காக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் நாட் போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் இது அண்டு ஈஸியாக வந்து கேப்பும் ஃபில் ஆகிடும் நல்லா கிராண்ட் லுக்கும் கொடுக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேர்ன் ஸ்டிச் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த பிளேஸ் தான் வந்து கரெக்டான பிளேஸ் ஃபேர்ன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு கேப் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த கேப்லலாம் வந்து நீங்கள் ஃபேர்ன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஸ்டிச் அதாவது அந்த ஸ்பேஸ்க்கு பொறுத்த மாதிரி த்ரீ வேணா த்ரீ இல்லை ஃபைவ் வேணா ஃபைவ் நம்ம ஆல்ரெடி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரில் கூட ஃபேர்ன் ஸ்டிச் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு ரெண்டு ஸ்டோன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு கேப் இருக்குது இல்லையா இந்த கேப்க்கு நீங்கள் வந்து ஃபேர்ன் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து ஃபேர்ன் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில் பண்ணலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் இங்கே அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இந்த கேப் வந்து நீட்டாக ஃபில் ஆகிடும் ஃபேர்ன் ஸ்டிச்சும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேப்ஸ்க்கு தான் நீங்கள் ஃபேர்ன் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணணும் நான் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேர்ன் ஸ்டிச் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அதனால் சொன்னேன் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டால் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவும் ஃபில் ஆகிடும் இந்த கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோன் செயின் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா சொன்னாங்க மற்றபடி அவங்க ஸ்டோன்ஸு பீட்ஸு த்ரெட்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ரெக்குயர்மெண்ட்டோட கொடுப்பாங்க எனக்கு ஸ்டோன்ஸே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக த்ரெட் ஒர்க்கில் மட்டுமே வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த மெட்டீரியல்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த டிசைன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா டிசைனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் பட் நம்ம யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி இங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி இந்த டிசைனில் வந்து இங்கே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் சர்தோசி இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து பீட்ஸ் வந்து மாற்றிருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ நான் என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் இந்த டிசைனில் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டோன் சொல்லிட்டு சர்தோசி நடுவில் கொடுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம சுகர் பீட்ஸ் ஒரு லைன் ஸ்டோன் செயின் ஒரு லைன் சுகர் பீட்ஸ் அது கொடுக்கலாம் இல்லைனா இந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேர்ல் ஸ்டிச்சு ட்ரையாங்கிள் ஃபில்லிங்ஸ் க்ராஸ் வைஸ் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி த்ரெட் ஒர்க்கு கோல் பானி ஸ்டிச்சு அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோன் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் ஸோ அது த்ரெட் ஒர்க் அண்டு இதையும் வந்து நீங்கள் ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு அவுட்லைனாக வந்து நீங்கள் ஜர்தோசியோ இல்லைன்னா செயின் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கஸ்டமர் ஒர்க் சேஞ்ச் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா பட் டிசைன் வந்து மாறாது டிசைன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் லுக் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நான் இந்த பீட் ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இதோட ஸ்லீவ்ஸ் தான் நல்லா கிராண்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்லீவ்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது காட்டுறேன் ஓகே ஸோ பேக் நெக் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைனல் லுக் உங்களுக்காக எவ்வளோ கிராண்டாக வந்து அமைஞ்சிருச்சு அண்ட் இதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒர்க்ஸும் நான் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த ஒர்க்கும் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு நான் வந்து காட்டியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மெயினாக வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னோடய யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாமே வந்து மறக்காமல் பாருங்கள் நிறைய டிசைன்ஸ் ஐடியாஸ் ஏன்னா நீங்கள் கோர்ஸில் வந்து நான் ஒவ்வொரு டிசைனும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்க முடியாது மெத்தட் எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் பட் இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட்டாக நான் ஏதாவது புதுசாக டிசைன்ஸ் போட்டனாலும் ஒவ்வொன்றா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு டிசைனாக நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ நிறைய டிசைன்ஸ் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த டிசைன்ஸும் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஓகே ஸோ எவ்வளோ நல்லா இருக்கு இதோட ஸ்லீவ்ஸ் வந்து நான் போடும்போது காட்டுறேன் ஸோ இதோட ஸ்லீவ்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சேம் வயலட் கலர் அண்ட் அந்த க்ரீன் கலர் காம்பினேஷன் கொடுத்தே பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் ரவுண்டாக எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்னும் ஆட்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சுகர் பீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெரிய பீட்ஸ் அதே மாதிரி டியூப் பீட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த எதெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் இன்னும் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ ஸ்லீவ்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி ரவுண்டு வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் ரவுண்ட் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பார்டர் வந்து ஹைலைட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம நெக்கில் போட்ட அதே டிசைன் கூட நீங்கள் பார்டரில் போடலாம் ஸோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண நெக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி பார்க்கவும் நல்லா கிராண்டாக ரிச் லுக் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் எதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணி ட்ரை பண்ணலான்னு ஸோ அதெல்லாம் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சும்மா புட்டாஸ்க்காக பெரிய பீட் சுற்றி சின்ன பீட் இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட் நெக் அங் இங்கே இருக்குது அண்ட் அகைன் இங்கே ஒரு ஸ்லீவ்ஸ் இருக்குது அண்ட் இண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்லீவ்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கால்ஸ் பண்ணாதீங்க வாட்ஸ்அப்லேயே நான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அனுப்புகிறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்